I need some new glasses. Some friends of mine are coming to see me this weekend and uh, I've recently seen some good films. Mirabel Haj, Arkadash Laj, Voilech Jumle, Kurmak Stjonsanas, Chok Pasit. Size dot shaylaj gösterja. Ilk şeyimiz ve konu çok basit konumuz nedir? Yani böyle cümleleri kurmak istiyorsanız neler sizin cümle dikkat etmeniz gerekecek? Çok basit bir şeyler. Onlar hemen yazalım. Evet arkadaşlar şimdi bunlar benim kurduğum cümleleri içinde var. Ama doğru düzgün kurmamız lazım. So ilk bakacağız yani hangisi ne zaman ve neler dikkat etmemiz lazım. Uh, hatırlıyorsanız geçen derste neler gördük? Uh, singular ve plural. Ya da countable ve uncountable. Un Ona yazıyoruz. So countable ve uncountable. Evet. Şimdi bakıyoruz. Yani ilk neler bilmemiz lazım? İlk olarak yani tekil ve çoğul. So singular, uh, plural. Singular ve plural. So tekil olsa o zaman a ve an kullanacağız. A ya da an. Plural olsa o zaman ne kullanacağız? Sam ve ve ma. So buraya sam ya da ve ya da my. Evet. Şimdi birkaç cümle. Önce kurduğum cümleleri bakalım. Gözlükle ilgili. Mesela siz basitçe konuşsanız diyeceksiniz. Um, I need glasses. Bu anlaşılır ama nasıl yani bunu biraz uzatmak istiyorsak. O zaman bakacağız. Glasses çoğul olduğu için ve say, uh, sayılabilir. O zaman plural. O zaman burada sam getireceğiz. So opa. Öyle orada değil. Bizim noun ya da isim yanında olması gerekiyor. So I need some glasses. So desem I need some glasses. Güzel ama küçücük bir şey eksik. Burada neler neyi eksik? Yani başka ne yapabiliriz? Başka um, yani bunlar tek başına kullanmayalım. Burada onlar açıklamaya çalışalım. Yani describe. Bizim çünkü deal ne için var? Bir şeyler açıklamak. Mesela ah, um, long maybe long trousers ya da small hands ya da long fingers mesela benim uh, parmakları uzun so long fingers ya da uh, new glasses burada new ekleyeceğiz o zaman bu, bunlar arasında gelecek so bunlar açıklamaya çalışacağız ve hangi kelimeler kullanacağız mesela uh, new yani bizim isim biraz açıklamaya çalışacağız mesela yeni ya da eski ya da long ya da short ya da small öyle bir şeyler so onu bitir Üçüncü neyi bilmemiz lazım? Hatta bu bitmiş. Yani I need some new glasses. Yani benim başta kurduğum cümle bitti. Ya da siz direkt diyebiliriz. I need glasses gibi. Bakalım üçüncü. Üçüncü burada some. Yani diğer tarafa dedik. Uh, bazı countable gördük. Şimdi uncountable inceleyelim. Uncountable bunlar kullanabiliriz. Böyle some ve ve my. Mesela neler diyebiliriz? Mesela I need some water. Su sayılmaz. I need some water. I need some some time. Yani bir zaman bir zaman lazım. Düşünmem lazım. I need some time gibi. Ya da um, the kullanabiliriz. Mesela I need the water. Orada göreceğiz ne zaman the çünkü orada the birazcık ya bir küçücük bir şey değişiyor. Onu da göreceğiz. Ya da my. Mesela uh, I will give you my water. Yani benim su size vereceğim. I'll give you my water. So üçüncü o uncountable hakkında. Fakat sadece some kullanmayacağız. Başka güzel bir şeyler var. Mesela Uh, a number of, a number of, um, a few, <coughs> ya da pair of. Mesela ikinci kurduğum cümle neydi? Some friends of mine are coming to see me this weekend. So burada bunlardan some ve of birleştirdim. So some friends of mine. Ya da I need a few more minutes to finish this book. Ya da I need a few more days to work on this project. Gibi bir şeyler diyebiliriz. Ya da ah, I had a number of, I've seen this movie a number of times. Ya da I need a new pair of trousers gibi diyebiliriz. So üçüncü bunu bilmemiz lazım. Dördüncü nedir? Dördüncü uh, bu sam anlamamız lazım. Daha detayları. Genel olarak konuşurken mesela uh, kardeşim kitaplar yazıyor. Bu nasıl diyebiliriz? Siz yazmaya çalışabilirsiniz. Yazdıktan sonra bakalım benim cümlede aynı. So kardeşim yeni kitaplar yaz. Uh, 
kardeşim kitaplar yazar. So my sister writes books. Bu da genel olarak konuşuyorum. O zaman Sam kullanamayız bu durumda. Yani kardeşim kitaplar yazar. Orada Sam kullanamayız. Yani my sister writes some books. No, no, no, no, no. O olmaz. Onu kullanmamalısınız. Yani genel olarak konuşurken kullanamazsınız. Fakat yani belli bir şey olsa mesela there are some apples in the fridge. Ya da um, I have some music. Yani orada uncountable kullandım ve apples in the fridge countable. Da. Yani belli bir şey uh, olsa kullanabiliriz. Ama genel olarak yani bu örnek gibi hiç kullanma. Bakalım en son şeyleri. Küçük bu ek. Uh, mesela some ne anlam veriyor? Bazı. Anlam veriyor bazen. Mesela um, some people ya da some people are fusiliers at home right now. Şimdi mesela bazı insanlar şimdi evde. Ne yapıyorlar? Uh, otur belki bir uh, şeylerle uğraşıyorlar. Ya da uh, some kids are very stubborn. Bu da some kullandım. Ne için? Bunun gibi değil. Yani I need some glasses gibi değil. Buradaki some ne anlam veriyor? Bazı. So demek ki burada yani genel konuşmak istemiyorum. Bunun gibi yani genel konuşurken kullanamayız. Ama kullandığımda demek ki bazı. Mesela some kids are very stubborn. Bazı çocuklar çok yaramaz. Bütün çocuklar değil. Bazı çocuklar. So arkadaşlar bu ders bu kadar. Umarım faydalıydı ve neler uh, bu video sonunda egzersiz var. Ve siz mesela uh, o egzersiz yapmasanız neler yapabilirsiniz? Uh, bir şeyler açıklamaya çalışabilirsiniz. Ya da başka zaman İngilizce konuşurken bunlar eklemeyi unutma. Senin cümlede dikkat et. Bunlar eklemediyseniz eklemeye çalış. Hata belki yapacaksın ya da doğru. Hata yapsan harika. <gülüyor> ne yapacaksın? Konuştuğun kişiyle düzeltecek sizi. Ya da belki düzeltmeyecek. Dürüme göre değişecek. Bazı insanlar diyor, mmm, evet karışmayayım. Ama bazı insanlar diyecekler, hayır orada kullanmamalısınız. So, kullan, hata yaptı, hata yapmaktan hiç korkma. Arkadaşlar, dinlediğiniz için size çok çok çok teşekkür etmek isterim. Şimdi sizden küçücük bir şey sizden isteyeceğim. O şey nedir? Kanalıma abone olmayı unutma. Yorum bırakmayı unutma. Ve like atmalısınız. Ve subscriber olduktan sonra ya da abone olduktan tan sonra ne yapmalısınız? Bu da bir zil var. Onu tıkla. Onu tıkla arkadaşlar ve böyle videoları yüklediğimde hemen YouTube size bilgilendirecek. Teşekkür ederim once again. Thank you so much. Have a great time. Bye bye.